ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബീഫ് പൊട്ടറ്റോ ബോണ്ടയാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടച്ച് മീഡിയം തീയിൽ നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ കുക്കറിലെ പ്രഷറെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബീഫെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളമുണ്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ബീഫ് ഞാൻ നന്നായി വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ബീഫെല്ലാം നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതാ ഇത്രയും ബീഫ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബീഫ് ഒരു ബോക്സിലാക്കി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിതാ ബീഫ് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും അടുത്തതായി പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് കൈകി വൃത്തിയാക്കിയ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുക്കർ അടച്ച് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാം പൊട്ടറ്റോ വെന്തോ എന്നറിയാൻ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റോ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊട്ടാറ്റോ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ പൊട്ടാറ്റോയുടെ തൊലിയെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടാണ് ഉടച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റോ എല്ലാം ഞാൻ നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം രണ്ട് സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം
സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാള വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പിടിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ച പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലി ഇലയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി മസാല തണുക്കാനായി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ മസാല നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കുറേശ എടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഞാനിതാ ഇവിടെ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ബോൾസാണ് ആക്കുന്നത് എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ബോണ്ടകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മാവ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതിലേക്ക് കുറേശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ലൂസിലാണ് മാവ് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായ ശേഷം ഓരോ ബോൾസ് എടുത്ത് മാവിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വശം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതാ 
ഇത് രണ്ട് വശവും നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം 